லக்ராஞ்சன் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறாரு அதாவது இந்த சூரிய குடும்பம் இந்த சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் இருக்குது ஒன்பது கோள்கள்னு சொல்லி முன்னாடி சொன்னாங்க ப்ளூட்டோவையும் சேர்த்து சொன்னாங்க இப்போ அந்த ப்ளூட்டோ வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் பிளானட் அப்படின்ற அந்த ஸ்டேட்டஸை இருந்து நீக்கிட்டாங்க ஸோ அப்போ அப்படி பார்க்குறோன்னா இந்த சூரிய குடும்பத்தில் எட்டு கோள்கள் தான் இருக்குது இந்த எட்டில் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு மீனிங் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெர்க்குரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா மெசஞ்சர் அப்படின்றது மீனிங் வீனஸ் அப்படின்னா காட் ஆஃப் லவ் அப்படின்றது ஒரு மீனிங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒவ்வொரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஜூபிட்டர் அப்படின்னா கிங்குன்னு அர்த்தம் அரசன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா இதுதான் பிளானட்லேயே ரொம்ப லார்ஜஸ்ட்டு அப்படின்றது இந்த கிங் ஐ மீன் கிங்காக இருக்கிற இந்த ஜூபிட்டர் தான் இந்த ஜூபிட்டரோட ஆர்பிட் அதோட சுற்றுவட்ட பாதை இருக்கு இல்லையா அதாவது சூரியனை சுற்றி இந்த ஜூபிட்டர்ன்றது இப்படி சுற்றி வரும்பொழுது அந்த பாதையில் இதோட பாதையிலேயே வந்து ஒரு விஷயத்தை அப்சர்வ் பண்ணுறாரு லக்ராஞ்சியன் அப்படின்ற ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவர் என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாருன்னா இந்த சூரியன் சூரியனை சுற்றி வரக்கூடிய இந்த ஜூபிட்டர் அந்த ஜூபிட்டரோட பாதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல மட்டும் ஒரு ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரம் வரைக்குமான பாறை துண்டுகள் அதாவது அஸ்டராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அஸ்டராய்ட்ஸ் அப்படின்னா நட்சத்திர துண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீனிங் ஓகே ஸோ அதாவது ஒரு வீடு சைஸுக்கு அல்லது நம்ம ஊரில் ஐ மீன் ஒரு ஒரு சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி இடம் ஒரு ஏரியா அந்த மாதிரி அல்லது திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி ஏரியா ஸ்ரீரங்கம் இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி குட்டி ஏரியா சைஸுக்கோ அல்லது வீடு சைஸுக்கோ வந்து பார்த்தோன்னா பெரிய பெரிய பாறைகள் மிதந்து போயிட்டு இருக்கு அது எத்தனை இதில் கரெக்டாக அதே மாதிரி ஐ மீன் அந்த அந்த பாதை அந்த ஜூபிட்டரோட சுற்று சுற்றுவட்ட பாதையில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போயிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஜூபிட்டருக்கு பின்னாடியும் இந்த இது போயிட்டு இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மூவாயிரத்துலேருந்து ஒரு ஐயாயிரம் எண்ணிக்கையில் அந்த அஸ்டிராய்ட்ஸ் அப்படின்றது போயிட்டு இருக்கு இது கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்கு தட் மீன்ஸ் என்ன இது எப்படி சொல்லலாம்னா அந்த அந்த பாதை தொண்டு அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி இந்த ஜூபிட்டர் வந்துட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி இன்னொன்று வந்து இந்த அஸ்ட்ராய்ட் சென்டர் தான் வந்துட்டு இருக்கு ஐ மீன் ஒரே மாதிரியான ஒரே வகையான இடத்துல மட்டும் அது இருந்துட்டு இருந்துச்சு இதை பார்த்தோன்னே இந்த லக்ராஞ்சி எனக்கு ஒரு டவுட் வந்துச்சு எதனால இந்த மாதிரி அந்த ஜூபிட்டரை சுற்றி அதை மீன் அதோட அதோட ட்ராக்லேயே அதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு அதுக்கு பின்னாடி அந்த மாதிரி அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தோன்னே ஒரு லிங்க் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு அந்த லிங்க் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சூரியன் ஜூபிட்டர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாயிண்ட் அந்த இன்னொரு பாயிண்ட் தான் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் அதாவது ஜூபிட்டரோட அந்த சுற்றுவட்ட பாதை ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட்டு அப்புறம் பின்னாடி இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் இந்த ரெண்டுத்துல தானே அந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் என்ற சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு ஸோ இதுக்கு மூணுத்துக்கும் வந்து ஒரு லிங்க் வச்சு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்து வரைகிறார் அதாவது சமபக்க முக்கோணம் அப்படின்றத வரைகிறாரு அந்த சமபக்க முக்கோணத்துக்கு எல்லா கோணங்களும் தட் இஸ் ஆங்கிள்ஸ் எல்லாமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஸோ சிக்ஸ்டி டிகிரியில் சிக்ஸ்டி 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 அப்படின்ற மாதிரி வருது ஸோ த்ரீ சிக்ஸ்டி சார் ஒன் எயிட்டி அப்படின்ற மாதிரி இந்த ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றது அமையுது அப்போது இந்த மூணுத்துலேயும் அந்த சன் ஜூபிட்டர் அப்புறம் அந்த இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த ஆஸ்டிராய்ட்ஸ் இது மூணுமே அந்த ட்ரையாங்கிள் இருக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இது வந்து அவருக்கு ஒரு ஒரு புது விஷயத்த கொடுக்குது அதை தான் வந்து நம்ம இன்னைக்கு லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த லக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்ன்றது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்ஸ் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நிறை நிறை அப்படின்னா ஒரு பொருள் எதனால் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்றது தான் அதோடய நிறை ஸோ இப்போ நம்மளோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் இந்த ஸ்மைலி பால் ஏன் இருக்கு இதை வந்து சன் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம நினச்சிப்போம் இன்னொன்று வந்து இன்னொரு கிவி ஃப்ரூட் இருக்கு ஸோ இதை ரெண்டையும் வச்சு தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த இது வந்து சன் இது வந்து ஜூபிட்டர் ஓகே ஸோ இந்த கால்குலேஷனில் இந்த ஒரு சிமிலியாக வச்சு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதோட மாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் சன்னோட மாஸ் வந்து ரொம்ப அதிகம் இந்த ஜூபிட்டரோட மாஸ் வந்து இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஜூபிட்டரோட மாஸ்ன்றது ரொம்ப கம்மி ஓகே ஸோ அப்போது இந்த ரெண்டுக்குமான டிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை ரெண்டுக்குமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே இந்த பத்து கிலோமீட்டரில் ஏழாவது கிலோமீட்டர் சூரியன்லேருந்து ஏழாவது கிலோமீட்டரில் ஒரு பொருளை நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க
ஸோ ஒரு வேளை இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே அதாவது ஒரு இது ஒரு சன் இதுக்கு ஈக்குவலாக இன்னொரு சன் வந்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஸோ அப்போ ரெண்டு சன்னுமே அதோட மாசு வந்து சரியாக இருந்துச்சுன்னா இது ரெண்டுக்கு இடையில நமக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அஞ்சாவது கிலோமீட்டரில் அதாவது இந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய சன்னிலருந்து அஞ்சாவது கிலோமீட்டர் இங்கேருந்து ஒரு அஞ்சாவது கிலோமீட்டர் இந்த இடத்துல இந்த மையத்தில் ஒரு பொருளை நம்ம வைக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த பொருள் ரெண்டு சைடுமே வந்து ஈக்குவலான ஒரு புல்லிங் ஃபோர்ஸு அதாவது இந்த சூரியனும் ஈக்குவலாக எழுத்து பிடிக்கும் இந்த சூரியனும் வந்து ஈக்குவலாக எழுத்து பிடிக்கும் இப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் ஸோ அப்போது நம்ம பார்த்த இந்த ஐ மீன் இந்த சன்னோட எக்ஸாம்பிள் சன் ப்ளஸ் ஜூபிட்டரோட எக்ஸாம்பிளில் ஏழு கிலோமீட்டர்னு சொல்லி ஏன் சொல்கிறேன்னா சன்னோட கிராவிடேஷன் புல் வந்து அதிகமாக இருக்குது இந்த ஜூபிட்டரோட புல் வந்து கம்மியாக இருக்கிறதுனால இந்த ஏழாவது கிலோமீட்டர் நம்ம வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோமே இங்கே வைக்கிற அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஈக்குவலான ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறதுனால அது அதே இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றது தான் கான்செப்ட் இதை தான் வந்து லக்ராஞ்சின் அப்படின்ற ஒரு கண்டுபிடிச்சார் ஸோ இது வந்து இந்த ஒரு பாயிண்ட்டு தானா அப்படின்னா அது அப்படி மட்டும் கிடையாது ஸோ இந்த லக்ராஞ்சின் பாயிண்ட் மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட் இருக்குது அந்த அஞ்சு பாயிண்ட்ன்றது படத்தில் காட்டியிருக்கேன் ஸோ எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் அப்படின்ற மாதிரி எல் ஒன் அப்படின்றது இந்த ஒரு ஐ மீன் ஒரு சன்னுக்கும் நம்ம எந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுற்றுதோ அதுக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் ரொம்பர் இதில் லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட்ன்றது ஒரு மாஸ்டர் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது ஒரு பெரிய ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்டை சுற்றி இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சுற்றி வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெக்ராஞ்சன் அப்படின்ற ஒரு ஜூபிட்டரில் வந்து கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா ஜூபிட்டர் அப்படின்ற பிளானட்டை வச்சு தான் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சார் லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் சன்னுக்கும் மெர்க்குரிக்கும் இருக்கும் சன்னுக்கும் வீனஸ்க்கும் இருக்கும் சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இருக்கும் சன்னுக்கும் மார்ஸுக்கும் இருக்கும் சன்னுக்கும் ஜூபிட்டருக்கும் இருக்கும் அப்படி சொல்லப்போனால் ஒரு 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 பெரிய ஆப்ஜெக்ட் அந்த பெரிய ஆப்ஜெக்டை சுற்றி வரக்கூடிய இன்னொரு ஆப்ஜெக்ட் ஸோ அப்போது இது ரெண்டுக்கும் லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட்ன்றது இருக்கும் ஈவன் நம்ம எர்த்தை சுற்றி வரக்கூடிய மூணு இருக்கு இல்லையா இந்த செம் எர்த்துக்கும் மூணுக்கும் இடையில் வந்து லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட்ன்றது இருக்கும் இதை நம்ம சன் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து எர்த்துன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் இடையில லெக்ராஞ்சன் பாயிண்ட் இருக்கும் அதுதான் எல் ஒன் அப்படின்ற மாதிரி பா பார்க்குறோம் அப்புறம் எல் டூ எல் த்ரீ அண்ட் எல் ஃபோர் அண்ட் அண்ட் ஃபைவ் அந்த எல் ஃபோரும் எல் ஃபைவ் தான் இதோட ஆர்பிட்லேயே வந்து இருக்கிறது அது ஐ மீன் எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் தான் அந்த லெக்ராஞ்சின்றது கண்டுபிடிச்சாரு ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த எல் ஒன்லேருந்து எல் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற இடத்துல எல் ஒன் எல் டூ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ்ல எந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து வச்சாலும் அது ஈக்குவலான கிராவிடேஷன் ஃபுல்லை வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்றது தான் சரி இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ்னா சப்போஸ் வந்து எல் ஒன் இருக்குன்னு இல்லையா இந்த எல் ஒனில் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னம்னா நடுவில் சன் இருக்கு ரைட் ஸோ இப்படி வச்சுக்கலாமே ரைட் ஸோ சன் இருக்குது இந்த சன்னை சுற்றி இந்த எர்த்துன்றது இப்படி சுற்றி வருது இல்லையா ஸோ இப்படி சுற்றி வரும்போது கரெக்டாக இந்த எர்த்துக்கு ஈக்குவலாகவே ஸோ பேரலாகவே சுற்றி வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அந்த வட்டத்தில் கரெக்டாக நம்ம பூமி வந்து சூரியனை சுற்றி வர்றதுக்கு எப்படி முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த அந்த எல் ஒனில் வச்சுருக்கிற ஆப்ஜெக்டுமே நமக்கு அப்படியே பேரலாகவே வந்துட்டுருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் தான் அந்த சூரியனை வந்து சுற்றி வரும் இதோட இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா இந்த எல் ஒனில் நம்ம வைக்கிறதுனால சூரிய புயல்னு சொல்கிற இந்த சோலார் ஃப்ளேயர்ஸ் அது வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா ஒருவேளை நம்ம ஒரு சேட்டலைட்டை கொண்டு போயிட்டு எல் ஒனில் வச்சுட்டோம்னா அந்த சோ சூரிய புயல் வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அது பூமியை தாக்குறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வச்சுருக்கிற சேட்டலைட் வந்து நமக்கு சிக்னல் கொடுத்துரும் ஏன்னா அந்த சோலார் ஃப்ளேயர்ன்றது அந்த சேட்டலைட்டில் ஃபஸ்ட்டு போடும் அதை சென்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த சேட்டலைட்ன்றது நமக்கு அந்த சிக்னல் வந்து அனுப்பிச்சிடும் ஸோ அது வந்து ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் ரெண்டாவது சூரியனை நம்ம அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா தாராளமாக நம்ம எல் ஒனில் ஒரு சேட்டலைட்டை வச்சுட்டோம்னா அது எப்பயுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக சூரியனை பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் அது நம்ம கூடயும் வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் ஒருவேளை நான் சொன்னேன் அந்த ஏழு கிலோமீட்டர் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து ஒருவேளை எட்டாவது கிலோமீட்டரில் வந்து வச்சுட்டோம் அதாவது சூரியன்லேருந்து எட்டாவது கிலோமீட்டரில் நம்ம வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்டை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஒருவேளை அது அஞ்சாவது கிலோமீட்டரில் சூரியன்லேருந்து ஒரு அஞ்சாவது கிலோமீட்டர்லேயே வச்சுட்டோம்னாலுமே அது சூ
அதுக்கப்புறம் நமக்கு கரெக்டான சாதகமான டைம் வந்த உடனே அங்கேருந்து ஜம்ப் அடித்து மறுபடியும் நம்ம எந்த டெஸ்டினேஷன் வந்து போகணுமோ அந்த மாதிரி போய்க்கலாம் அப்போ இந்த ஸ்பேஸ் ட்ராவலுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ரெஸ்டிங் பிளேஸ் மாதிரி யூஸ் ஆகும் இந்த எல் ஒன் அப்படின்றது அடுத்து எல் டூ எல் டூ அப்படின்றது இந்த வரிசையில் அதாவது பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு சன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எர்த் இருக்கும் அப்புறம் எர்த்துக்கு வெளியில் எல் டூ அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த எல் டூவில் நம்ம வச்சுட்டோம்னாலுமே அதுவும் வந்து என்னது பேரலாகவே ரன் ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம கூட வந்து வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த சேட்டலைட் ஸோ அப்போ அது இந்த எக்ஸ்டர்னல் சோலார் சிஸ்டத்தை வந்து பார்க்கறதுக்காக அதாவது நமக்கு பூமிக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கோள்கள் இந்த பிளானட்டை வந்து பார்க்கறதுக்காக இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது இந்த பேரஞ்சம் பேரண்டம் பிரபஞ்சத்தை பார்க்கறதுக்காக அந்த இடத்துல ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சோம்னா பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ இதுதான் இதோட எலக்ரான்ஜன் பாயிண்டோட அட்வான்டேஜஸ் அதில் அந்த இப்போதைக்கு இதில் ஐஎஸ்ஆர்ஓ இஸ்ரோ இருக்காங்க இல்லையா இவங்க வந்து எல் ஒன் பாயிண்டில் ஆதித்யா மிஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று வைக்க போகிறாங்க ஸோ அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையில வந்து அந்த இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்டில் வைக்க போகிறாங்க ஸோ அப்படி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா இந்த சூரியனோட அவுட்டர் ஏரியாவாக இருக்கக்கூடிய கொரோனா இருக்கு இல்லையா கொரோனான்றது அதோட சூரியனோட அவுட்டர் லேயர் அதை வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது அப்படின்றது தான் இதோட இதோட ப்ளஸ் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இந்த ஆதித்யா மிஷனை வந்து லான்ச் பண்ணுறதா பிளான் பண்ணியிருக்காங்க அது கொண்டு போய்ட்டு இந்த எல் ஒன்னில் வந்து வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா அது வந்து பேரலாக சுற்றி வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ சப்போஸ் இது ஒரு ஒரு சுப்பீரியர் வியூனு சொல்லி நான் சொல்கிறேன் அதாவது ஒரு விஷயத்த மேலேருந்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு வியூ அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல சூரியன் இருக்கும் இந்த இடத்துல எல் ஒன் இருக்கும் இந்த இடத்துல எர்த் இருக்கும் ஸோ இந்த சூரியன் இங்கே இருக்கும் எர்த் இப்படியே நகரும் போது இந்த இடத்துல இருக்கிற இந்த எல் ஒன் பாயிண்ட்டும் அப்படியே நம்ம கூட சேர்ந்து நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்போ இது வந்து எர்த் இது வந்து எல் ஒன் எல் ஒனில் இருக்கிற சேட்டலைட் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிறது சன் இருக்கும் இது அப்படியே நகர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்குற லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் இதோட அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த லெக்ராஞ்சியன் அப்படின்ற ஒரு இந்த அஸ்ட்ராய்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சார் இல்லையா அதனால் இது வந்து கிங் அதாவது ஜூபிட்டரோட பேர் வந்து பார்த்தோம் மீனிங் என்னென்னா கிங்குன்னு அர்த்தம் அப்போது கிங்குக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் போகிறவங்க வந்து கன்வாய்ஸ் மாதிரி அதாவது படை படை அதாவது படை வீரர்கள் ஸோ அப்போது அந்த படை வீரர்கள் அப்படின்ற மீனிங் வந்து ட்ரோஜான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல சொன்னாங்க கிரீக்கில் அதனால் இதோட பேர் வந்து ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இந்த லக்ராஞ்சியன் ஸோ அந்த ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜூபிட்டரோட ஜூபிட்டருக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடி போயிட்டு இருக்கிறது தான் ட்ரோஜான் அஸ்ட்ராய்ட்ஸ் ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம எர்த்தில் எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீ எல் ஃபோர் எல் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அஞ்சு லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட் வந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா எர்த்துக்கும் சன்னுக்கும் இடையில் ஸோ இதில் எல் ஃபோர் அண்ட் எல் ஃபைவ் அப்படின்றது ஸ்டேபிள் லெக்ராஞ்சியன் பாயிண்ட்டுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஆப்ஜெக்டை வந்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கண்டினியூஸாக எந்த ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவையில்லை சுற்றி வந்துட்டு இருக்கு ஒருவேளை எல் ஒன் எல் டூ எல் த்ரீல வந்து வைக்கிறோம் அப்படின்னா ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து தேவை ஏன்னா இந்த ஏன் இந்த ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நார்மலாக பூமின்றது சூரியனை வட்டப்பாதையில் சுற்றலை ஜஸ்ட் ஒரு கொஞ்சம் நீள்வட்ட பாதையில் வந்து சுற்றுது ஸோ அப்போது சூ சூரியன்லேருந்து பூமிக்கு மிக கம்மியான தூரம் அப்படின்னா ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டி எயிட் மில்லியன் கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க சூரியன்லேருந்து பூமி ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கிற இந்த இடத்த வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி டூ மில்லியன் கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் ஆவரேஜாக வந்து ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர் இருக்குது இதுதான் ஒரு அஸ்ட்ரானமிக் யூனிட்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த நீள்வட்ட பாதையில் வந்து சுற்றுறதுனால அந்த ஸ்லைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுன்றது தேவைப்படுது 